สวัสดีค่ะพบกับเคมีคุณนิ้มนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์นะคะในหัวข้อกฎของเกลูสแตกนะคะ,ะเรามาดูประโยชน์ของมันก่อนนะคะว่ากฎของเกลูสแตกเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้ใช้หาสูตรโมเลกุลเอาไว้ใช้หาสูตรโมเลกุลของสารนะคะทีนี้วิธีคิดเนี่ยเวลาเราจะทำกฎของเกลูสแตกสารทุกตัวนะคะจะต้องมีสถานะแก๊สเท่านั้นถึงจะทำได้ถ้ามีสารใดสารหนึ่งไม่ใช่แก๊สนะคะไม่สามารถใช้กฎนี้ในการหาสูตรโมเลกุลได้นะโอเคถ้าน้องๆเช็คแล้วว่าโอเคโจทย์ถามสูตรโมเลกุลแล้วก็สถานะสารทุกตัวที่โจทย์กำหนดให้เป็นแก๊สน้องๆใช้สูตรนี้ได้นะคะวิธีทำก็คือให้น้องๆเขียนอัตราส่วนปริมาตรของสารแต่ละตัวเอาไว้ก่อนนะต่อจากนั้นน้องๆทำเป็นอย่างต่ำวิธีการทำเป็นอย่างต่ำนะคะให้เอาเลขตัวที่น้อยที่สุดนะคะมาหารเอาตัวที่น้อยที่สุดนะคะมาหารต่อจากนั้นพอน้องได้อัตราส่วนอย่างต่ำแล้วเนี่ยให้เอาเลขนั้นๆเนี่ยไปใส่หน้าสารนะคะไปใส่หน้าสารก็คือเป็นเลขโมลนั่นเองนะคะต่อจากนั้นน้องๆดุลสมการนะคะหาสูตรโมเลกุลออกมาได้หาสูตรออกมาได้นะคะอ่าฟังแค่นี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมาดูวิธีการทำดีกว่าว่าทำยังไงนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะนำออกไซด์ของไนโตรเจน100ลูกบาทเซนนะคะ CM กำลังสามไปสลายตัวได้แก๊สไนโตรเจน100ลูกบาทเซนและแก๊สออกซิเจน50ลูกบาทเซนนะคะจงหาสูตรโมเลกุลของออกไซด์นี้อ่ะโจทย์ข้อนี้หาสูตรโมเลกุลแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยไนโตรเจนก็เป็นแก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สออกไซด์ของไนโตรเจนก็เป็นแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้วิธีทำก่อนอื่นเนี่ยน้องๆมาดูคำว่าออกไซด์ของไนโตรเจนก่อนว่ามันแปลว่าอะไรออกไซด์ของไนโตรเจนนะคะมันก็แปลว่าธาตุไนโตรเจนบวกกับออกซิเจนนั่นเองนะคะตัวนี้อ่ะเขียนไว้นิดนึงแปลว่าไนโตรเจนบวกออกซิเจนนะคะทีนี้ขั้นแรกเนี่ยให้น้องๆเขียนสมการเคมีก่อนนะเขียนสมการเคมีออกไซด์นะคะของไนโตรเจนก็คือตัว N แล้วก็ O แต่ทีนี้น้องๆยังไม่รู้สูตรใช่ไหมคะเราก็สมมุติให้เป็น XY ก่อนต่อจากนั้นสลายตัวนะคะสลายตัวก็คือเป็นลูกศรเกิดปฏิกิริยาสลายตัวเห็นไหมอ่ะเขียนไว้ด้วยสลายตัวให้ใครนะเมื่อกี้โจทย์บอกอแก๊สไนโตรเจนนะคะก็คือ N2 แล้วก็บวกกับแก๊สออกซิเจนก็คือ O2 นะครูเขียนย่อๆนะไม่ได้ระบุสถานะทีนี้ย้อนกลับไปดูขั้นตอนจำได้ไหมเขาบอกให้เราทำอะไรเอ่ยอันนี้ผ่านไปแล้วเนาะสถานะเป็นแก๊สอันที่2ก็คือให้เขียนอะไรนะคะอัตราส่วนปริมาตรของสารโอเคมาเขียนอัตราส่วนปริมาตรของสารปริมาตรนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนปริมาตรในหน่วย cm กำลังสามอ่าหงเล็บหน่วยไว้ข้างหน้านิดหนึ่ง cm กำลังสามนะของออกไซด์ไนโตรเจนเนี่ยโจทย์บอกมาว่าเป็นเลขหนึ่งร้อยนะคะส่วนไนโตรเจนเนี่ยก็โจทย์บอกมาว่าเป็นเลขหนึ่งร้อยเหมือนกันออกซิเจนนะคะโจทย์บอกมาว่าเป็นเลขห้าสิบโอเคเห็นไหมขั้นที่2ผ่านไปแล้วต่อมาขั้นที่3เขาบอกว่าให้เราทําเป็นอย่างต่ําโดยเอาเลขน้อยที่สุดมาหารนะคะขั้นที่3อะขั้นที่3เราก็เอ่อหารด้วยเลขน้อยอทําเป็นอย่างต่ํานะคะหารด้วยเลขน้อยก็คือเลขอะไร100 150 50มันน้อยสุดใช่ไหมคะน้องๆก็เขียน100หารด้วย50นะคะอันนี้ก็100หารด้วย50อันนี้ก็เป็นเลข50นะคะหารด้วย50อ่ะหารออกมาได้เลขอะไรเอ่ยอันนี้ได้เลข2นะคะอันนี้ได้เลข2แล้วก็อันนี้ได้เลข1เห็นไหมถ้าน้องๆทำถูกเนี่ยมันจะต้อง
มีสารหนึ่งได้เลขหนึ่งเสมอนะคะถ้าไม่ใช่แสดงว่าทําผิดแหละเพราะอะไรเพราะเราเอาตัวที่น้อยที่สุดหาเนี่ยเพื่อให้มันมีตัวหนึ่งเป็นเลขหนึ่งนะคะอ่ะพอหาเสร็จแล้วขั้นที่4ี่ทำยังไงนะให้เอาเลขที่ได้ไปใส่หน้าสารนะคะเป็นเลขโมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวจะเอาเลขที่ได้เนี่ยไปใส่หน้าสารนะคะโอเคเอาเลข2เห็นไหมโยงไปใส่หน้าตัวนี้ใส่2ไว้นะคะเอาเลข2ไปใส่ตัวนี้ปึ๊บใส่2ส่วนตัวนี้ใส่เลขอะไรคะเลข1เห็นไหมอ่ะต่อจากนั้นน้องๆทำไมเอ่ยดูนสมการนะคะเพน้องดูนสมการดู n ตัวนี้คือ2คูณ x ถูกไหมคะอ่ะเขียนเขียนใหม่เลยดีไหม n ตัวนี้คือ2คูณ x แล้วก็ o คือ2คูณ y ใช่ไหมทีนี้ n ตัวนี้คือ2คูณ2เห็นยัง n ตัวนี้คือ2คูณ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็น2คูณ2 x ก็เลยเป็นเลขอะไรเลข2เห็นไหมคะส่วน o ฝั่งขวาคือ1คูณ2 o ฝั่งซ้ายก็ต้องเป็น2คูณ1ถูกไหมมันถึงจะเท่ากันสรุปเพราะฉะนั้นสูตร n x o y จึงเท่ากับ n 2 o 1ก็คือ o นั่นเองนี่คือคำตอบได้ไหมคะอ่าสรุปฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันต้องเท่ากันนั่นเองและนี่ก็คือกฎของเกลุสแซกอย่างง่ายๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะคะให้น้องๆลองฝึกซ้อมทำโจทย์เยอะๆนะคะสงสัยอะไรก็ถามเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ